Благослови душе моя Господа, благослови неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, в неделю третью по Пасхе, святой Жон Мироносец. За богослужением читается Евангелие от Марка, 43 стиха 15 главы по 8 стих 16 главы. Послушаем. Это евангельское зачало в прочтении и радиака на Святотроицкой Александра Невской Лавры, отца Александра. Время Оно приди Иосиф, и же от Аримафея благообразен советник, и же и той бечает Царствие Божие, дерзнув в ниде к Пилату и просить Елисея Иисусова. Пилат же дивися, аще уже умре, и призвав сотникова, проси его, аще уже умре, и увидев от сотника до детела Иосифови, и купив плащаницу, и с ним его обвид плащаницею, и положи его в гроб, и же бей сечи над камене, и привали камень над двери гроба. Мария же Магдалина, и Мария Иосифа зрясте, где его полагаху. И минувшей субботе Мария Магдалина, и Мария Яковля, и Соломия купиша ароматы, да пришедшие помажут Иисуса». И зело за утро воедино от суббот приедоши на гроб, воссиявшую солнцу. И глаголоху к себе, кто отвалит нам камень от двери гроба. И возревши видишь, як отвален бе камень, бебо вели зело. И в шедшего гроб видишь, юношу сидящего в десных, одеянного одежду белу и ужасошася. Он же глагола им, не ужасайтеся, Иисуса ищите на зарянина распятого, восстань есть зде, все место и держа положиши его, но идите рците учеником его и Петрови, я говорят вы в Галилеи, там его видите, и я же рече вам. И шеша бежаш от гроба, и мяша же их трепет и ужас, и никому же ничто же реша. Баяху Бося. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божия осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдает тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облаченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. И Иисуса ищите на зарянина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее. Там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. 
Евангелист Марк начинает свой рассказ сообщением о приходе к Пилату Иосифа из Аримафии, иудейского города вблизи Иерусалима. Евангелист Марк подчеркивает, что Иосиф осмелился войти к Пилату и просил тело Иисуса. Для этого действительно нужно было обладать большим мужеством, так как римляне обычно оставляли тела казненных на крестах до полного разложения, чтобы еще больше устрашить остальных. Тела также отдавали на растерзание хищным птицам и собакам или бросали в общую могилу. Но и спросив разрешения начальства, можно было предавать их погребению. Пилат был удивлен, что Иисус умер так скоро, а потому просил сотника проверить. После того, как тот подтвердил факт смерти, Пилат распорядился отдать тело Иосифу. Иосиф же купил плащаницу, то есть длинное и цельное полотно, и, сняв Господа с креста, обвив плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале и привалил камень к двери гроба. Мертвых обычно хоронили в гробницах, которыми служили естественные пещеры. Если их не было, гробницу часто высекали в скале. Ко входу приваливали тяжелый камень, чтобы предотвратить проникновение в гробницу воров и животных. Именно в такой гробнице Иосиф положил Христа. Женщинам, присутствовавшим на Голгофе, а затем при погребении Господа, было прискорбно, что возлюбленного учителя похоронили в торопях, без подобающего оплакивания и молитвы. Поэтому они, проводя по заповеди всю субботу в покое, в первый день недели уже на рассвете поспешили к гробу, чтобы исполнить свое благочестивое желание и отдать последний долг любви по отношению к своему возлюбленному учителю, наполнив благоуханными ароматами гробницу Христову. Кем же были эти жены мироносицы? Мария Магдалина, Мария, мать Иакова и Иосия, Соломия, мать сынов Завидеевых, а также многие другие, которые служили Христу от своих имений. Святитель Игнатий Бринчанинов замечает, «Не нуждалось тело Господа в благовонном мире мироносец. Помазание миром оно предварило воскресением. Но святые жены благовременную покупку мира, ранним шествием при первых лучах солнца к живоносному гробу, пренебрежением страха, который внушался злобой Синодриона и воинственную стражу, сторожившую гроб и погребенного, явили и доказали опытно свой сердечный залог Господу. Именно мироносицы должны были стать благовестниками славы воскресения Христова. А потому ангел Господень обратился к ним со следующими словами. «Иисуса ищите на Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Священномученик Серафим Петроградский пишет, «Христос не выбирал жен мироносец и не звал их следовать за собою, подобно апостолам и семидесяти ученикам. Но они сами пошли за Ним, как за единую целью своей возрожденной жизни, как за вечной истиной, как за своим Спасителем и Сыном Божьим, несмотря на Его видимую бедность, простоту и явную враждебность к Нему первосвященников и народных наставников». Пусть же, дорогие братья и сестры, воспоминания о самоотвержении, подвигах, трепетной любви святых жен мироносец ко Христу наполняют и наши сердца той же любовью ко Господу и стремлением самоотверженно служить Ему, являя свет этому миру, дабы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови душе моя Господа, благословение си, Господи.